হ্যালো আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আমি মাহিম বলছি সিম্পল স্টাডি টিপসের পক্ষ থেকে আমাদের নিয়মিত এবং ধারাবাহিক আলোচনা আজকে রয়েছে টাইম ডিসটেন্স এবং স্পিড রিলেটেড যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলো টাইম ডিসটেন্স এবং স্পিড রিলেটেড উইটেড ম্যাথের আজকে হচ্ছে প্রথম পর্ব এবং এটা হচ্ছে আপনার বোর্ড রিলেটেড বা নৌকা রিলেটেড তো চলো শুরু করা যায় কথা না বাড়ি টাইম স্পিড এবং বোট ডিসটেন্স রিলেটেড যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলো যদি আমরা ভালো পারতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই অবশ্যই কিছু ফর্মুলা মনে রাখা জরুরি কারণ আপনি যখন ফর্মুলাগুলো মনে রাখতে পারবেন খুব সহজে অঙ্কগুলো পরীক্ষা হলে করে ফেলতে পারবেন দেখুন স্পিড যদি আমরা বোটের স্পিডটা ধরি স্টিল ওয়াটার তাদের ধরুন স্থির পানিতে যদি বোটের স্পিডটা ধরি আমার এক্স কিলোমিটার এবং কারেন্ট বা আমাদের যে স্ট্রিম বা স্রোত সেটার স্পিড যদি আমরা ওয়াই কিলোমিটার ধরি সেক্ষেত্রে আমার স্পিড অফ ডাউন স্ট্রিম বা অনুকূলের গতিবেগ আমরা জানি অনুকূলের গতিবেগ সমান হচ্ছে আপনার নৌকার যে গতিবেগ আছে সেটার সাথে যদি আপনি আমাদের বোটের নৌকার যে স্পিড আছে সেটার সাথে যদি আপনার স্ট্রিম বা কারেন্টের যে স্পিড আছে সেটা যদি আপনার যোগ করেন সেক্ষেত্রেই মূলত আপনি অনুকূলের যে গতিবেগ সেটা পেয়ে যাবেন তো এটার জন্য আপনার এই যে নৌকার গতিবেগ সাথে হচ্ছে আপনার স্ট্রিমের গতিবেগ এটা আপনি যোগ করলে আপনার ডাউন স্ট্রিম বা নৌকার স্রোতের অনুকূলের গতিবেগটা পেয়ে যাবেন আসলে এরপর দ্বিতীয় ফর্মুলাটা হচ্ছে আপনার আপনাকে যদি বলা হয় আপ স্ট্রিম এটা হচ্ছে ডাউন স্ট্রিম বের করলাম আপ স্ট্রিম তার মানে কি অবশ্যই নৌকার গতিবেগ থেকে হচ্ছে আপনার কি স্রোতের গতিবেগটা বাদ যাবে এবং যদি বলা হয় শুধু যদি বলা হয় স্ট্রিম বের করতে তাহলে স্ট্রিমের স্ট্রিম বের করতে সেক্ষেত্রে আপনি কী করবেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার ডাউন স্ট্রিম থেকে যদি আপনি আপ স্ট্রিমটা বাদ দেন তাহলে এবং দুই দিয়ে যদি ভাগ দেন তাহলে আপনার শুধু স্ট্রিমের গতিবেগ বের হয়ে যাবে এরপর বোটের স্পিডটা যদি বলা হয় মানে বোটটা যদি বের করতে বলা হয় সেক্ষেত্রে আপনার জাস্ট আপ অ্যান্ড ডাউন যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলেই হবে জাস্ট সিম্পলি রুলস বের তেমন কিছু কোনো ঝামেলা নেই আর আপনি করতে করতে এগুলো অভ্যস্ত হয়ে যাবেন চলুন শুরু করা যাক একটি অঙ্ক আমি আপনাদের জন্য পড়তেছি অবশ্য দেখুন আ বোট ক্যান টেক এইট আওয়ার্স টু গো থার্টি টু কিলোমিটার্স অ্যাগেনস্ট দ্য কারেন্ট দেখুন স্রোতের প্রতিকূলে অ্যাগেনস্ট দ্য কারেন্ট স্রোতের প্রতিকূলে হচ্ছে কি আপনার আট ঘন্টা আছে বত্রিশ কিলোমিটার অ্যান্ড টেক ফোর আওয়ার্স ফর দ্য সেম ডিস্টেন্স উইথ কারেন্ট এবং যদি স্রোতের অনুকূলে আসে সেক্ষেত্রে আপনার চার ঘন্টা যাবে হোয়াট ইজ দ্য স্পিড অফ দ্য বোট অ্যান্ড দ্য কারেন্ট আপনি বলা হয়েছে যে আট ঘন্টায় বত্রিশ কিলোমিটার যায় স্রোতের প্রতিকূলে চার ঘন্টায় আবার সেই একই ডিস্টেন্স ফেরত আসে তাহলে আপনার বোটের স্পিডটা কত অথবা কারেন্টের স্পিডটা কত এই দুটো স্পিড আপনাকে বের করতে বলা হয়েছে তো খুবই মজার এবং চমৎকার একটি অঙ্ক তো চলুন শুরু করা যাক তা আমাদের বলা হয়েছে যে আপনার স্পিড বোটের স্পিডটা কত আমরা জানি না আমরা ধরে নিলাম বোটের স্পিড এত কারেন্টের স্পিড হচ্ছে আপনার ওয়াই এক্স এবং ওয়াই দুটাকে ডিনোট করে নিলাম তো এরপরে চলুন এরপরে দেখা যাক কি হয় এরপর হচ্ছে আপনার এটা ধরার পরে আমরা জানি কি আপ স্ট্রিম আর ডাউন স্ট্রিম কীভাবে বের করা যায় তার আমরা আট কিলোমিটার বত্রিশ কিলোমিটার যা হচ্ছে আপনার আট ঘন্টা তাহলে আট ঘন্টা যা হচ্ছে আপনার বত্রিশ কিলোমিটার তাহলে এক ঘন্টায় কতটুকু যায় এটা হচ্ছে আপনার স্রোতের প্রতিকূলের গতিবেগ দেখেন আপনার অ্যাগেনস্ট দ্য কারেন্ট স্রোতের প্রতিকূল হচ্ছে আপনার তাহলে এক ঘন্টায় তার স্পিড হচ্ছে আপনার চার কিলোমিটার আর স্রোতের প্রতিকূলে যদি আমরা বলি স্রোতের প্রতিকূলে আপনার সেক্ষেত্রে স্পিডটা কেমন হবে দেখেন চার ঘন্টা যায় হচ্ছে আপনার বত্রিশ কিলোমিটার সরি স্রোতের অনুকূলে যদি আপনার চার ঘন্টা যায় হচ্ছে বত্রিশ কিলোমিটার তাহলে এক ঘন্টা যাবে কত আট কিলোমিটার অর্থাৎ এটা হচ্ছে আপনার ডাউন স্ট্রিম এবং এটা হচ্ছে কি আপনার আপ স্ট্রিম আমরা দুটার গতিবেগ কিন্তু পেয়ে গেলাম তাহলে আমরা জানি সিম্পলি যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমাদের ফর্মুলাটা কি আমরা জানি নৌকার গতিবেগ প্লাস হচ্ছে আপনার স্রোতের গতিবেগ যদি আমরা যোগ করি তাহলে আপনার আমরা অনুকূলের গতিবেগটা পেয়ে যাব এই আমাদের এটা যে নৌকার গতিবেগ এবং হচ্ছে আপনার স্রোতের গতিবেগ হচ্ছে আপনার এক্স এবং ওয়াই যদি যোগ করি তাহলে দেখেন আমরা স্রোতের অনুকূলের গতিবেগ যে উইথ ওয়াইন মানে হচ্ছে অনুকূলের গতিবেগ সেটা হচ্ছে আপনার আট কিলোমিটার পার আওয়ার জাস্ট আমরা এটা বের করে ফেললাম আবার একইভাবে হচ্ছে আপনার যদি প্রতিকূলের গতিবেগ বের করতে চাই সেক্ষেত্রে নিয়মটা হচ্ছে আপনার নৌকার গতিবেগ থেকে আপনার স্রোতের গতিবেগটা বাদ দেওয়া তাহলে এক্স মাইনাস ওয়াই দেখলো আপনার যে ফোর কিলোমিটার যেটা আমরা আপ স্ট্রিম বের করছিলাম সো এভাবে ক্যালকুলেশন করে আপনি সিম্পলি অঙ্কটা করে ফেলতে পারেন এক্স এবং ওয়াইয়ের একটা ভ্যালু বের হবে অবশ্যই আমি করলাম না খুব সহজ চলুন আর একটা অঙ্ক দেখি এবার দেখুন আ বোট টেক্স থ্রি আওয়ার্স টু ট্রাভেল টু সার্টেন ডিস্টেন্স উইথ স্ট্রিম অ্যান্ড রিটার্ন টু দ্য অরিজিনাল প্লেস ইন ফাইভ আওয়ার্স তাহলে তিন ঘন্টায় হচ্ছে আপনার একটা নির্দিষ্ট জায়গায় চলে যায় এবং সেখান থেকে ফেরত আসা হচ্ছে আপনার পাঁচ ঘন্টায় হাউ লং উইল টু টেক ট্রাভে
স্পিড অফ দ্য বোট ইন স্টেশনের ওপর আমরা জানি না স্পিডটা কত জাস্ট আমরা স্পিডটা ধরলাম হচ্ছে এক্স কিলোমিটার এবং স্ট্রিমের গতিবেগ কত সেটা আমরা জানি স্ট্রিমটা ধরলাম হচ্ছে ওয়াই কিলোমিটার অর্থাৎ স্রোতের স্রোতের গতিবেগটা হচ্ছে আপনার ধরলাম ওয়াই কিলোমিটার এবং হচ্ছে আপনার স্থির পানিতে হচ্ছে নৌকার গতিবেগটা ধরলাম হচ্ছে আপনার এক্স কিলোমিটার সো এরপরে দেখুন আমাদের দুইটা কন্ডিশন দেওয়া হয়েছে প্রথম কন্ডিশন বলা হয়েছে যে আপনার ডিস্টেন্সটা হচ্ছে সে তিন কিলোমিটার কাভার করে আপনার স্রোতের অনুকূলে হ্যাঁ তাহলে স্রোতের অনুকূলে বা উইথ স্ট্রিম যেটাকে আমরা বলি না কেন তাহলে এখন আমরা জানি উইথ স্ট্রিম বের করার ফর্মুলা হচ্ছে আপনার এক্স প্লাস আই অর্থাৎ নৌকার গতিবেগ প্লাস হচ্ছে স্রোতের গতিবেগ সমান হচ্ছে আপনার তাহলে আপনার উইথ স্ট্রিমের স্পিডটা বের হয়ে যাবে আর টোটাল ডিস্টেন্স কত টোটাল ডিস্টেন্স আমরা এখানে ডি ধরলাম এবং এটা যা হচ্ছে তিন ঘন্টায় তাহলে টোটাল ডিস্টেন্স বাই টোটাল আওয়ার সমান হচ্ছে আপনার টাইম বের হয়ে যাবে এটা আমরা জানি একটা ছোটো একটা ফর্মুলা আছে যে টাইম সমান সমান টোটাল ডিস্টেন্স ডিভাইড বাই টোটাল স্পিড স্পিড তো পরবর্তীতে দেখুন আর একটি বলা হয়েছে আমাদেরকে যে পাঁচ ঘন্টা সে ফেরত আসে তো এটা হচ্ছে কি আপনার অ্যাগেনস্ট দ্য স্ট্রিম অর্থাৎ স্রোতের প্রতি করে তো সেই ক্ষেত্রে বের করার নিয়ম হচ্ছে আপনার এক্স মাইনাস ওয়াই আর এই যেহেতু টোটাল ডিস্টেন্সটা যা হচ্ছে সে পাঁচ ঘন্টা তাহলে এই ফর্মুলা দিয়ে আপনি বের করে ফেলতে পারবেন তো এটা ক্যালকুলেশন করে আপনার দেখুন এক্সের ভ্যালু বের হবে হচ্ছে আপনার এক্স সমস হচ্ছে ফোর ডি হোল ডিভাইড বাই ফিফটিন তো এখন আমার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে আপনার যে স্টেশনারি ওয়াটারে হাউ লং উইল ইট টেক টু ট্রাভেল দ্য সেম ডিস্টেন্স ইন দ্য স্টেশনারি ওয়াটার তো পানিটা যদি স্থির থাকে কোনো ধরনের কোনো স্রোত না থাকে সেক্ষেত্রে আসলে আপনার কতক্ষণ সময় লাগবে তো এটাকে বের করার জন্য আপনি একটু দেখুন সিম্পলি আপনি টাইমটা বের করার জন্য আমরা জানি টাইম বের করার সূত্রটা হচ্ছে আপনার টোটাল ডিস্টেন্স হোল ডিভাইড বাই হচ্ছে আপনার ডিস্টেন্স ডিভাইড বাই হচ্ছে আপনার স্পিড তাহলে ডিস্টেন্স আমরা জানি টোটাল ডিস্টেন্স হচ্ছে আপনার ডি আমরা ধরে নিয়েছিলাম টোটাল ডিস্টেন্স হচ্ছে আপনার ডি আর টাইমটা কতটুকু লাগবে এই যে টাইম হচ্ছে আপনার আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে এখানে টাইমটা হচ্ছে আপনার এখানে আমরা বের করছি যে ফোর ডি ডিভাইড বাই হচ্ছে ফিফটিন এটা কি আপনার স্থির পানিতে নৌকার গতিবেগ যেটা তাহলে আপনি যদি টোটাল ক্যালকুলেশন করুন তাহলে টাইম হচ্ছে আপনার থ্রি আওয়ার অ্যান্ড ফর্টি ফাইভ মিনিটস সো থ্রি আওয়ার অ্যান্ড ফর্টি ফাইভ মিনিটস হচ্ছে আপনার টোটাল টাইম তাহলে আমরা আনসারটা হচ্ছে আপনার স্পিড অফ বোট ইন স্টেশনারি ওয়াটার ইকুয়াল থ্রি আওয়ার সরি টাইমটা হচ্ছে আপনার টাইমটা হচ্ছে আপনার কত তিন ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট হচ্ছে আমার টোটাল টাইম আর কি যেটা লাগবে স্টেশনারি ওয়াটারে চলুন আরও একটি অঙ্ক দেখি আশিপ হ্যাজ ফল্টি ইঞ্জিন সেইল সেভেন আওয়ার্স টু ডে দ্যাট কাভার্স ফিফটি নাইন কিলোমিটার একটা নষ্ট ইঞ্জিন যেটা হচ্ছে আপনার সাত ঘন্টা চলে দুই দিনে এবং কাভার করছে ফিফটি নাইন কিলোমিটার ইফ ফার্স্ট ডে রেট ইজ ফাইভ কিলোমিটার লেস দ্যান দ্য সেকেন্ড অর্থাৎ দ্বিতীয় দিনে থেকে প্রথম দিনে হচ্ছে আপনার পাঁচ কিলোমিটার কম বাট ফার্স্ট ডে সেইট থ্রি আওয়ার্স মোর দ্যান কিন্তু বলতেছে দ্বিতীয় দিন থেকে প্রথম দিন হচ্ছে আপনার পাঁচ কিলোমিটার কম স্পিডে চললো তার আপনার চলছে কত দ্বিতীয় দিন আবার তিন ঘন্টা বেশি চলছে প্রথম দিন থেকে সরি মোর দ্যান দ্য সেকেন্ড সেকেন্ড দিন থেকে প্রথম দিন হচ্ছে আপনার তিন ঘন্টা বেশি চলছে বাট ইজ দ্য অ্যাভারেজ স্পিড অফ দ্য সেকেন্ড তাহলে সেকেন্ডের অ্যাভারেজ স্পিড স্পিড কত পুরো অঙ্কটাকে যদি সাম আপ করি তাহলে হচ্ছে এরকম যে একটা নষ্ট ইঞ্জিন যেটা হচ্ছে আপনার দুই দিন চলে সাত ঘন্টা টোটাল তো এবং ফিফটি নাইন কিলোমিটার তারা যাতায়াত করে প্রথম দিন যে স্পিডে নৌকাটা চলে দ্বিতীয় দিন যে স্পিডে চলে অর্থাৎ সেটার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দিন থেকে প্রথম দিন হচ্ছে পাঁচ কিলোমিটার স্পিডে কম চলে কিন্তু প্রথম দিন হচ্ছে আপনার তিন ঘন্টা বেশি চলে দ্বিতীয় দিন থেকে তাহলে আপনার অ্যাভারেজ স্পিডটা আসলে কত দ্বিতীয় দিনের অ্যাভারেজ স্পিডটা কত তাহলে আমরা ধরে নিলাম যে অ্যাভারেজ স্পিড হচ্ছে আপনার এক্স এটা হচ্ছে আপনার সেকেন্ড ডে তাহলে ফার্স্ট ডে কথা হবে যেহেতু পাঁচ ঘন্টা কম চলে সরি ফাইভ কিলোমিটার কম চলে তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার এক্স মাইনাস ফাইভ টাইম অফ দ্য সেকেন্ড ডে আমরা জানি ধরে নিশ্চয় পর টাইম হচ্ছে আপনার টি আর যেহেতু ফার্স্ট দিন হচ্ছে তিন ঘন্টা বেশি লাগে তাহলে হচ্ছে তিন ঘন্টা বেশি ইউজ করে সরি যাতায়াত করে সেক্ষেত্রে আপনার টাইম হচ্ছে টি প্লাস থ্রি সো এখন দেখুন আমার দুইটা কন্ডিশন দেওয়া ছিল তো প্রথম কন্ডিশনে যদি আমি হিসাব করি তাহলে প্রথম কন্ডিশন হচ্ছে আপনার আমাদের দুই দিনের টাইম সমান হচ্ছে কত সেভেন ডেজ দেওয়া ছিল দুই দিনের টাইম ছিল আপনার সেভেন ডেজ যদি আপনার দেখুন সেভেন ডেজ হচ্ছে সরি সেভেন আওয়ার্স তাহলে আমি এখানে ফার্স্ট দিন হচ্ছে কি আপনার আমরা টাইম ধরছিলাম সেকেন্ড ডে হচ্ছে টি এবং ফার্স্ট দিন হচ্ছে আপনার টি প্লাস থ্রি তাহলে এই দুইটার সামেশন হচ্ছে আপনার কত সেভেন তাহলে তো যদি টোটাল টি এর ভ্যালু হচ্ছে আপনার টু আর সেকেন্ড কন্ডিশন বলা হয়েছে আমরা জানি আপনার টাইমের
অর্থাৎ যেটা আমি ধরি তাহলে অ্যাভারেজ স্পিড অফ দ্য সেকেন্ড ডে হচ্ছে আপনাদের এক্স কিলোমিটার তাহলে এই হচ্ছে আমাদের মূলত টাইম অ্যান্ড স্পিডের ভোট রিলেটেড অঙ্কগুলো আশা করবো আপনারা উপকৃত হবেন এবং নিয়মিত যদি প্র্যাকটিস করেন তাহলে এই অঙ্কগুলো আসলে কিছুই মনে হবে না পরীক্ষা করে কারণ খুবই সহজ এবং খুব সিম্পল অঙ্ক জাস্ট আপনাকে মাথাটা ঠান্ডা রেখে অঙ্কটা করতে হবে খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম